啊，来来来，于总，你看啊，我接手以后呢，这些灯、这些灯笼啊，全都换成新的了。这边也扩了几家，还可以玩游戏。您说要等个菜啊什么的，就可以在那儿玩会儿。嗯，不错。没想到这个夜市交到你手上，搞得是井井有条。<笑>那是必须的呀。<笑>你看啊，最近啊是旺季，这边的生意也特别好，这营业额。于总，真不好意思啊，这是这两天刚摆出来，我正要整改呢，天天在这儿唱啊唱啊，怪扰民的啊。这里的环境应该是不扰民的，另外，这个夜市有了一个卡拉 OK 摊位，挺好的，也能够丰富大家的文化生活。哦、对对对对，于总这么一说，还真是发现了，这一唱啊，这旁边叫买叫卖的声音都没有了，那就让他唱着。啊，于总，我们这边看看。于总，于总，于总，啊啊！您有什么心事啊,啊？嗯，我活到现在，有些事情让我十分遗憾。哎呦，于总，您在这个商场那可是叱咤风云级别的人物，还有什么事情让您遗憾啊？你不知道，二十多年前，我年轻气盛。不服输，整天忙着事业，照顾不到女儿，结果我的女儿走丢了。走丢了？哎呦！她应该跟这个女孩年龄差不多。哎呦，还真是啊，家前又有本难念的经啊，这……哎呀，这个天佑善人于总。我相信你一定和你女儿能重聚的，别太难过了。借你吉言，但愿我有那么一天。哎呦，必须的，必须的，于总，我们这边看一下吧，于总。好，好。这边呢，我现在安排的都是些生活用品。你看，这边有卖衣服的，那边呢还有些装饰品啊、玩具之类的东西。嗯、呃，这个前面，于、啊、总，于总,总，这是怎么了？怎么了？拿椅子过来，快快快快快，来来来。坐下，坐下。嗯、这是怎么了？没事吧？啊，于总，药没了，对不起。怎么了？怎么了？这于总有心脏病，可是药没了。什么药啊？有，我有。这个我看看。哎，别急，别急，这药我有，我有。啊，哎呀，于总，于总，要不要上医院啊？是不是这个药啊？哎，太好了。没，姑娘，谢谢你了。不客气，于总，现在还好吧？要不要上医院看看？啊，一会儿就好了。就在这儿了。哎，慢点，慢点啊！真的是谢谢你了，小芳。啊，不好意思打扰你了。哎呦。真是于总，你说的哪儿的话？你太跟我见外了。只要你没事就行啊。那我就回去了。行，那您回去好好休息，我送送您。嗯、好，姑娘，太谢谢你了。不客气，举手之劳而已。啊，这边请啊。真的不好意思啊，于总，回去好好休息啊。好,好，停了，停了，停停停，就停这儿了，就停这儿了。哎，麻烦你帮我搬到里边去吧。哎，大志，这是干什么呢？我要装修我们的婚房啊。哎呦，你真够能折腾的你，这天天摆夜市，哪有时间啊？这这活这活是我我来干，你是新娘子不用干。哎，那我也参加这个活动，算我一个，还有我。<笑>你看我这边多好啊！一下子有这么多人报名、啊，<笑>好了好了。哎，来了来了来了，我们也来了。你怎么把他们都给叫？
叫来了，还得干活呢，耽误做生意。耽误什么做生意啊？我们忙完了才过来的啊！您就放心吧。你面试大家庭，互相帮忙，不就一个人吗？咱也是，都是一家人，就是、<笑>大家齐心协力的，干什么都开开心心的。对对对,对，正所谓啊，这一人生火急糟糟，众人拾柴火焰高，一人既短，二人既长，三个人能抓大灰狼。<笑>哎呦，你还一套一套的。好了，别说那么多了，干活吧。哎，来来来来，干活干活干活。来，你们几个来，来搬东西搬东西。随着你的心愿，各摊位注意了，各位摊主注意了。为了配合区域政府的区块改造方案，经管理处研究决定呢，本夜市将于本月底停业。希望各位摊主抓紧时间，做好自己摊位的搬迁工作。具体方案计划，请与管理处询问。谢谢大家。哎，红姐。这怎么回事啊？就是啊，怎么这么快就要拆了？哎，大志啊，刚才你都听见了吗？听到了，是的，大志哥，这夜市拆了，咱们怎么办啊？哎、我这离开学校就只这点小生意糊口了。哎呀，这夜市一拆呀、啊，上哪儿找这么合适的地方呀？哎呀，不行，只能回老家了。现在正值我们的夜市啊，是旺季，大家都靠这个时候多挣点钱。你看，要是这样的话。这么着看大家行不行啊？要不然这样吧，咱们明天上管理处跟他们说说去，让他们晚点拆吧。等咱们这旺季赚点钱再拆呗，行吗？哎、好啊，哎好，咱找他们说说去、啊。对，哎，叶老师，要不然你帮我们起草一个那个申请书，你写完以后我们大伙儿签个字儿。哎，行，没问题。啊，太好了，哎，放那儿就行了啊。老板，来两个你好了好了，来拿盘过来。哦，给那桌送过去啊！哦，哎，客人，你的韭菜盒子。哟，谢谢小朋友啊！恭喜啊！爸，爸，我我好想你啊！嘿，臭小子！爸，我以为再也见不到你了。呸！我我刚回来，你就不会说个吉利话，啊？爸，我真的好想你啊！哎，行行行行行了，我刚回来啊。别整得跟豪桑似的啊！嗯。那什么，东兴，爸爸没吃饭，要不然给爸爸弄两个韭菜盒子吃。包在我身上，走吧，姑姑，我爸回来了。哎呀，姐，回来了，出来了，啊，怎么样？还好，人没死，楼不用做了。就是就是得赔钱，万幸。不管怎么说，人没事就好，赔钱就赔钱呗。只要你以后好好干，不怕赚不到钱。姐啊，我这些天我想明白了，我从此以后啊，堂堂正正做人，再也不赌了。爸，你太好了，你。希望你啊，说话算话，改掉你那些恶习。啊，嗯，姐。我肚子饿了，赶紧坐那儿去吧。给你拿几个韭菜盒子。哎，东兴，给你爸盛碗粥。来，先吃着啊。哎哎，姐啊，我那个，什么事儿啊？吞吞吐吐的。啊，嗯，我这次不是想堂堂正正做人，做点生意啊，然后没本钱。管你借点钱，啊，成吧，回头我想想办法。哎，姑姑，你真好，谢谢您，谢谢。对了，爸，啊，上次我和金亮打架，差点就不能上学了。姑姑为了不让我退学，还去求金亮的妈妈了
。姐，您对我们的恩情，我们爷儿俩这辈子都还不清了。姐，我给你跪下，姐。哎呦，干嘛？快起来，快起来！哎呦，大庭广众的，你干什么呀你？你都是一家人，谢什么呀？你只要以后啊，堂堂正正的做人，不再干那些不务正业的事儿，我就烧高香了。姐，你放心吧，我我对灯发誓，姐，我要是再做那些缺德的事儿，我不是人。行了，该你吃饭吧，不是饿了吗？哎，是啊，在这陪你爸。嗯，快快快快，哎，吃吧。老婆，要不这样，我们把房子的衣柜给卖了，那实木的还挺值钱的。李庆祥，我告诉你，什么都能卖，我何娜娜的衣柜那是肯定不能卖的。我这么多漂亮的衣服，啊，这放哪儿？扔地上，皱了怎么办？总能想到什么其他的还能卖的吧？冰箱。哎，你说他们进管理处这么久也不出来，是不是？这也不知道怎么办了呀！别着急嘛，俗话说好事多磨，谈完了自然就出来了。哎呀，等了那么久了，我这急性子可受不了。就是，这能不着急吗？但愿结果是好的，好的，好的。哎，来了，来了，来了啊！哎，怎么样，大志哥，怎么样？等急了吧？啊，好消息。管理处的同志考虑到咱们的具体情况，决定啊推迟夜市的开发了。太好了，太好了！大志哥、红姐，你们就是咱夜市的主心骨啊！就是，是啊，是啊！真是太好了。这边请。这边请。刘总，哦，来了，来坐坐坐。啊，好。哎呀，我的大恩人呐！哎呦，客气什么呀？对了，您没事了吧？没事了，那天多亏了你救我。哎，对了，刘总，这个地方好漂亮啊！嗯，这是我个人投资的餐厅。个人投资啊？这么大地儿全是你一个人的？不说这个了。你呢？平时在夜市里啊，吃的都是大排档，啊，我今天特意安排了厨师为你准备了西餐。西餐啊？嗯，我吃过，什么炸鸡翅、啊、薯条，我都吃过。<笑>好，好，好，这也算啊。哎，服务员，来。于总您好。嗯，让他看看菜单。哎，您看。哇塞！你们这菜单整的跟电脑似的，看看，点心你喜欢吃的。哎呀，要不随便吧？随便怎么行啊？一定要点心你喜欢吃的。嗯，那这样吧，你帮助小姐介绍一下。好，小姐你好，这是我们店里的新品，顶级牛柳配油性法国五 A 级鹅肝。鹅肝呢？对，不行，太腥了。看看还有别的这个怎么样？这个是新出的香草汁焗蜗牛。蜗牛怎么吃啊？嗯，太恶心了，不敢吃。还有别的吗？那您看这个怎么样？黑胡椒花汁牛排。牛牛排，对牛排，牛的排骨啊，嗯，这这这我以前吃过，牛排肉太老了，我这樱桃小嘴啃不动、啊。怎<笑>怎么，我说错了吗？啊，没有没有没有，这样吧，那还是我来点吧。哎，行行行。平时都喜欢吃什么呀？我啊、嗯，我不挑食，我还吃肉，不吃酸的辣的，不喝汤汤水水的。巧了。我们两个的习惯都一样，真的啊？嗯，那行，那那你爱吃什么你点，我给你点一样的。好，那就来两份意大利烤猪排，啊，新西兰羊排，还有香煎银鳕鱼
，主食呢就是西班牙海鲜饭。啊，行行行，够了够了。<笑>啊，不够我们再点。啊，够够够够够。好吧，你去安排一下。好，于总。谢谢啊。不客气，二位稍等。哦，对了，我听说你叫丽丽。对对对对，刘丽丽，茉莉的丽。嗯，茉莉花开。对，就是茉莉花。<笑>好名字。还有啊，那天你身上为什么带着那种药？哦，我从小吧就有轻微的心脏病，然后福利院的老师让我随身带着药。福利院？嗯，我从小在福利院长大的。那你的爸爸妈妈呢？我也不知道，反正从我记事起，我就已经在福利院了。那你为什么姓刘？哦，福利院老师姓刘。所以很多小朋友都跟着一起姓刘啊。哦。你好，于总，打扰一下。嗯。来，请慢用。好，这给我。来吧，快吃吧。有没有筷子啊？我一看你就不习惯这个，吃西餐用什么筷子？来吧，我教你。啊，好好好，你说这这老外吃个东西这么麻烦，又刀啊又叉，哪有筷子方便啊？哎，丽丽。你，你这个是？哇，胎记。哦，哦。点什么歌？有什么新歌？啊，我带你看看啊。好，来，你看啊，这个是蔡琴的，然后这边的呢是……啊，啊，疼死了！喂，神经病啊！你把我头发干嘛？老娘头发很值钱的，这什么毛病啊？手可以啊，给十块钱。给钱。哎，怎么了？没品味，真是。那你还白听啊，真是。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，大家别慌，别慌，别慌。没事啊。哎呀，哎，大家不要慌啊。刘丽丽，是该收拾你的时候。怎么了啊？怎么了啊？机器不小心把饮料给洒了。刘丽丽，你干嘛呢？你是在危害公共安全吗？方老板，我也不是故意的呀。惹出这么大的麻烦，你跟我说不是故意的。现在造成了混乱，会有多危险呢？可是我的机器也烧坏了呀。是是是，方老板，那个丽丽她也不是故意的，这没你什么事。你给我一边去！你怎么这么说话呢？我应该怎么说话？我跟你们说得着吗？刘丽丽，你给我听好了，你现在就给我走人！凭什么呀，方忠玲？你凭什么让我走人呢？凭什么？你违反了安全规定！我现在正式宣布，我要把你租赁的摊位收回。行啊，你让我走也行，你把押金和租金都退给我。你还想要钱呢？就你那点钱，你觉得够赔偿的吗？我不管，你不给我钱我就不走，好啊，那你别走，我现在就让保安把你的东西给搬走。啊，你太过分了，方忠玲，你别在我这儿哭喊，这里还有做生意呢，赶紧走人。哎，那那那，方老板，方老板，那丽丽又不是故意的，不至于赶她走吧
。对呀、啊，方老板，这还请您高抬贵手啊！不是我抬手不抬手的问题，你看看这里这么多设备全是隐患的，我是这里的老板，我要为你们负责任，我也要为顾客负责任，万一起了火呢？你们负得起吗？方老板，算我求你了，行吗？丽丽她不容易，无依无靠的一个人。你别让他走了，魏红，你是在求我吗？是。不要，红姐，你别求他，我走就走，反正这夜市我早就待不下去了，天天受你气，有什么好待的呀？我走。很好，现在就给我走人。哎，你，丽丽，你干嘛那么冲动啊？你你说你离开这里你怎么办呀？你怎么过呀？啊？丽丽，丽丽，丽丽，丽丽，怎么了，红姐？我们几个凑了点钱，你拿着。哎，我我听我的，赶紧拿着。你这出去一时半会儿的，上哪儿找活去啊？啊，这钱不多，救救急还行。啊，你拿着。还有啊，你这出去以后要遇到什么难事儿，一定跟我们说，听见没有？嗯，是啊，千万不要见外。丽丽，你出去记得回来看我们啊。啊，呃，一个人多保重啊。你们放心吧，我刘丽丽走到哪儿都不会忘了你们的。这钱，我找到工作就还给你们。净说见外的话。就是啊，你要有跟我们还客气什么？直接跟我们说。丽丽，丽丽，哎，你干嘛？你干什么呀？哦啊，对不起，对不起。是这样，我有个失散二十多年的女儿，我现在找到了。丽丽就是我的女儿，啊，嗯，这不是，你你你误会了吧？我是孤儿，对，是孤儿就对了。啊，对了，来，你看，嗯，这是你的 DNA 检测单。前一段，我冒昧的安排人取了你的头发，你看看。然后这边呢是，啊！疼死了！疼死了！哎，你神经病啊！你扒我头发干嘛呀？本小姐头发值钱着呢。另外，我又找到了医学鉴定中心，把你的 DNA、你的样本和我的 DNA 做了对比，比对的结果这上面写的清清楚楚，我们是百分之百的生理上的父女关系。这不可能吧？没错，这是千真万确。非常感谢 DNA 这个技术，女儿啊，爸爸对不起你。当初我只为了创业，在你两岁的时候，没有看护好你，不小心让你走丢了。爸爸这么多年，天天都在想你。哦，现在好了，丽丽，跟爸爸回家，以后我们再也不分开了。不，可是，红姐，不会错的。女儿啊，到家了，这就是你的家。来，进屋吧，别愣着了。来来来来，你看，这就是你以后住的地方。来，来，丽丽，进来。看看吧，这就是你的家。啊，进来看看。啊，来来来，这边是客厅，餐厅在这里。
这边坐。丽丽啊，你怎么了？这些年你去哪儿了？你为什么不找我？你知不知道我受了多少苦、啊？爸爸这些年一直都在找你，可是没有想到，你竟然在我们家的这块地上讨生活。什么我们家的地？夜市是咱们家的地。咱们家的地。对，是爸爸竞拍的。那你知不知道我在这片地上受了多少苦，受了多少委屈啊？我连房租都交不起，饭都吃不上的时候，你在哪里啊？你为什么不找我啊？爸爸知道你受了很多苦，现在好了，爸爸以后好好补偿，不让你再受苦，不让你再受半点委屈，好吗？这样，明天爸爸带你把名字改过来，改成于丽丽，你看行吗？我还没想好。爸爸已经把你找到了，这个名字迟早也得……我说了，我没想好。你让我考虑一下。丽丽，丽丽。又回来了呢，红姐，你知道吗？原来夜市的这块地，就是于总的。真的？我居然在自己家的地头上，受了这么多年的苦，我不甘心。哎呦，什么不甘心呢、啊？你你可别想那么多啊！你找着于总这么一个好爸爸。你就结束了我们现在这种吃苦受累的日子了，多好啊！哎呦，行了行了，哭什么呀？找着爸爸了，多好的事儿啊，是不是？这算老天有眼，让你们父女团聚了，别再瞎闹了，让你爸担心。快点，别在这待着了，赶紧回去吧啊！可是红姐，我不想认这个爸。你说什么呢？可不许这么说啊！为什么呀？我小时候最需要他的时候，他不在我身边。现在我长大了，可以自己生活了，他才来找我，还装成一副好爸爸的样子。一想起来我就生气。丽丽，你这么想可就不对了，啊？这哪有爸爸不心疼女儿的呀？你爸这么些年啊，肯定到处找你，就阴差阳错没找着你。哎呀，再怎么说，他也是你爸，是不是？你们俩分开这么多年了，这好不容易团聚了，应该好好珍惜呀、啊。听姐的，赶紧回去吧。啊，你爸都担心你二十多年了，你不能再让他担心了。行了，不哭了，不哭了。哎呦，快回去吧，赶紧走吧，回去吧，回去吧。红姐，回去吧。我走了。快走吧。嗯啊。丽丽，回来了，累了吧？来，坐下吧。来，坐吧。丽丽啊，原谅爸爸吧。如果你能原谅爸爸，我为你做什么都行。名字可以先不改，爸爸不逼你，只要你高兴。我留下来也可以。太好了，你同意留下来了，这样
爸爸可以好好的补偿你了。那明天爸爸带你去买一辆汽车，然后再买一些首饰和漂亮的衣服，好不好？爸爸让你过上幸福的日子。哎呀，买那些干嘛呀？我我又不喜欢。那你喜欢什么呀？快告诉爸爸，爸爸一定给你买。什么也不用买，我只是希望能找到回家的感觉就行了。好，爸爸听你的，爸听你的。嗯，这样，你总得让爸爸给你找个保姆吧，这样也好照顾你的生活起居啊。哎呦，我有手有脚的，干嘛要别人伺候啊？还上我省省心吧。呃，要不这样，爸爸明天带你去公司转转，然后。给我的女儿安排个副总当当。我不想当副总。<笑>是这样，你现在呢缺乏管理经验，这个总裁嘛，恐怕还是当一段副总过渡一下。您说什么呢？我是想去夜市继续摆摊。为什么呀？我跟夜市那帮哥哥姐姐们生活惯了，这些年也是他们一直照顾我的。离了他们，我会想他们。啊，那好，只要你高兴，爸爸都同意。当当当当，我刘丽丽又回来了。哎，丽丽，啊、丽丽回来了，还回来摆摊啊？哎呀，我想你们了嘛。哎，你不会是跟于总又吵架了吧？不是我说你啊，这好不容易跟你爸团聚了，别瞎闹啊！哎呀，红姐，你看你想哪儿去了？我是想你们了呀，我想回来接着摆摊。我跟我爸说了，他答应了。哦，真的假的？哎呀，哎呦，那太好了！是啊，那这么说，你现在每天晚上又可以跟我们一块儿在夜市摆摊啦？哎呦，太好了！哎，你别说呀，咱夜市要是少了丽丽啊，还真不热闹了。就是啊，闹着呢他。哎。汉良啊，人家丽丽现在可成了金凤凰了，你觉得你们的事儿怎么样啊？行行行，韩姐，你想哪儿去了？我已经想通了，我跟叶老师吧，其实不合适。当然不合适了，丽丽现在是什么身份呢？哎呀，我又不是因为我有钱了，所以才说叶老师不合适的。我这几天想明白了，我一直以来对叶老师其实都是依赖，还有崇拜。那不是爱，我呢从小没有爸爸，所以潜意识里面呢就想寻找父爱，所以才会喜欢上像叶老师这样的大叔。不过我现在有爸爸了，所以我也就知道怎么回事了。好，丽丽，恭喜你啊，你找到了父爱。谢谢，真是看不出来啊，这丫头成熟了啊。是，刘丽丽，你已经离开这个夜市了，还回来干嘛？哎，方老板。您这么说话可不合适啊！您现在见到的可是亨达集团于总的千金于丽丽小姐。什么呀？亨达集团于总的千金于丽丽小姐。是啊，就是啊，可是千金呢。你是于总的千金？哎呀，想不到这人生啊，就是这么奇妙哈！前几天呢，还在夜市上被方老板指着鼻子骂。你说现在哈、啊，我就成了这夜市的少东家了。你你说奇不奇妙这事儿？哎呀，哎呦，丽丽啊，以前的事真是不好意思啊。那个，千万别告诉于总。你要是想回来摆摊，这摊免费，你觉得怎么样？哟，想不到方老板这么仗义啊。于总嘛，他的事就是我的事，有什么事你尽管告诉我。真的呀？啊。哎呦，那这么一说，我还真有件事得找你帮忙了。那你尽管说呀。嗯嗯，那个，帮我把车上的货卸下来吧。卸货呀？怎么，方老板不愿意呀、啊？好，为了欢迎丽丽回来，我帮你搬。麻烦方老板啦。哎，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，
哎，方老板，那什么，半夜醒的时候轻点啊！对啊，轻点儿，轻点儿，轻点儿，轻点儿，别弄坏了。欧总，许志根，你小子还敢来啊？哎哎哎哎，别别别，别动手，别动手，别动手,别动手啊！你大人不计小人过，原谅我，原谅我。你把我电毁了，还在这边说风凉话是不是？哦不不，我没没没没吧？哎哎，欧总，哎哎，姐姐，不是你又来干嘛了你？哎呀，你们听我说完了再急呀、啊？你想说什么？是是是，我前前面那个事儿，混蛋，对不起大师哥。所以我，我我一直心里不安。您不是一直在找欧老师的下落吗？哎，前两天啊，我去双桥地铁站，正好看见欧老师从那儿下车。所以我分析，他肯定住在那附近。哎，所以就过来给您送信儿来了，是不是？哎，你说的是真的，没瞎编。我当然是真的了。真的假的？哎，我发誓。好，我现在就去找人。啊，哎，大志哥，大志哥。又干什么？你你快说啊！家里边最近又吃不上饭了，东兴的。拿去拿去，不用还了，不用还了，我去了啊！啊，有事打个电话啊！好，好，谢谢大志哥。哎呦！哎，哎呀，于总，哎，于总，来，大家好。啊，于总啊，您看你弄的这些菜啊，都是丽丽最爱吃的啊。好，好，好，太谢谢你了，魏红，给我想了这么好的主意。您看您还客气。哦，丽丽一会儿就过来。哦。哎，哎，来了，来了，丽丽来了，来了，来了呀！呀，怎么那么热闹啊？这谁过生日啊？啊，这么多菜！丽丽，丽丽，今天是你二十五岁的生日，爸爸和大家都来陪你过生日。是啊，我从小都不知道自己什么时候生日。所以没有过过生日，丽丽，以后每年，爸爸都陪你过生日。来，生日快乐！爸，丽丽，切蛋糕吧，啊，快！好，祝你生日快乐，祝你生日快乐。快快快！大家一起吹吧！来来来！爸，谢谢你。想什么呢？爸爸在想，嗯，你夜市里的这些朋友都不错，都是好人。那当然了，爸，我跟你说啊，你现在该明白我为什么离不开夜市那帮人了吧？给，嗯，爸爸明白了。爸爸以后啊，不光支持你跟他们交往，嗯，更支持你在夜市里摆摊儿，只要你高兴。爸爸都支持你，爸，你最好了。根据政府发展规划，明亮集团将夜市改建成商业写字楼、宾馆、影剧院等。
同时，为了给夜市的摊贩们提供更好的营业条件，将在地下建一个夜市。哦，另外，工程建设期间。摊贩们还将获得相应的经济补偿。哎呦，哎呦太好了，太好了，真拿！哎，那这相应是多少？哎呀，你真是才。哎、这是夜市的改建计划，你看看吧。如果真按照补偿标准发放的话，那这项目根本就挣不着什么钱啊！我这次啊，就不是为了挣钱。那夜市的摊贩一个比一个精，万一要遇上钉子户的话，狮子大开口怎么办？别说赚钱了，不赔钱就不错了。再说了，我们在明处，他们在暗处，你哪知道他们打什么主意啊？看来我得在夜市找个耳目啊，魏红啊，哎啊。怎么了，哎、红姐？魏红啊，这不是大家伙不踏实，还是为了那个夜市改建的事儿吗？啊、嗯，对呀、啊，就是我们应该怎么办呢？是啊，是啊，你和大志一直是我们夜市的主心骨，你们俩就给我们大伙出出主意吧。啊，对啊，出出主意吧。我们商量好了，就是想请你们二位给我们当代表，帮我们去办这件事情。对对对对对,对,对,对，这件事呢虽然挺好，但是也需要个能说会道的人出面。是啊，大志哥，红姐。你们就别推辞了。对呀、啊，是啊是啊，这件事啊，只有你们两个最合适不过了。就是。对。好，既然大家都那么相信我，我们就全力以赴把这件事给办好。好，好，那不管这个夜市怎么改建，我尽我最大的力量，然后替大家争取你们最大的权益，好吧？好好好。那我们大家伙就谢谢你们俩了。谢谢谢谢谢谢谢谢。爸，我回来了。哟，女儿回来了。嗯。饿了吧？啊，还行。饭早就准备好了。这么快？来吧，王姐，咱们吃饭吧。先生，小姐，请用餐吧。谢谢王姐。嗯、来，爸，你怎么不先吃啊？我一个人吃，没滋味。跟我的宝贝女儿一起吃，那才叫香呢。<笑>那咱们快吃吧。嗯嗯。哎，对了吧？嗯，你知道夜市要拆迁了吗？知道啊。不就是那个明亮建筑公司承建的一个新的楼盘吗？嗯。怎么了？嗯。爸，反正夜市都要拆迁了，您能不能去找找方中玲？让他把这几个月的租金给大家便宜点，这样也算我给大家做点贡献了。嗯，我的宝贝女儿还真的讲义气。放心吧，爸爸明天就去找方中玲。进来，里面请。啊，哎，大志兄弟，坐，金总。我是来跟你道歉的，金总，这一人做十一人当啊。呃，我今天主要来，就是向您负荆请罪。自打金明出事以后呢，我的心里很难过，一直想找机会跟您道歉，可都找不到。呃，现在我就站在您面前。你想怎么样就怎么样，想骂就骂吧。人死不能复生，事情既然已经发生了，就无法挽回。那我们活着的人，就应该为逝去的人做点什么事儿，这样才不辜负逝者。明明生前最大的愿望就是改造夜市。金总，我听您这么一说，悬着这颗心我就放下来了。您真是大人大，两明事理啊！哼，好，您放心，我一定配合您把夜市改建好，给金明一个交代。好，那我们就谈谈夜市改造的事情。好，好，好，好，哎，哎，来，来。
那个公告，大伙儿也都看到了。嗯，这里面的条件，呃，虽然很不错，但是并不是很具体。这里面并没有提及到这个，这改建后商贩该如何安置。呃，这个这个这个，如果以后的话，我不知道会不会有什么影响。哦，这你放心吧，我保证夜市改建之后，商贩们呢，会得到。重新的安置，那如果这样的话，对你们这个地产公司来说，可能要减少很多的利益啊。这你就甭操心了。当初我要改建这个夜市，启动这个计划，也不是为了赚钱。我就是想为我们家市区的金明啊做点事情，也算对他的一种纪念。金明活着的时候，我就想改造夜市，现在他不在了。我能不为他做点事儿吗？是啊，是啊，是啊。金总，听您这么一说，我这颗心彻底踏实了，真的踏实了。谢谢。好，那我就先走了，不打扰您工作了。于总啊，您真是稀客啊！今天怎么有空上我这儿来了？啊，没什么事，就是过来转转。你说我那个宝贝女儿啊，非要在夜市里摆摊儿，我是拿她没辙呀，所以麻烦方总帮我照顾照顾她。哎，于总，您放心，只要有我在，我肯定不会让丽丽在这儿受委屈。那好，那我就放心了。嗯，另外还有一件事情，想麻烦方总。帮帮忙，于总，您有什么事就直接说，我能帮上一定帮的。这夜市呢，马上就要拆迁了，夜市里有很多商贩对我女儿有恩，那也算是对我有恩呢、啊。能不能下个月把商贩的摊位费给打打折，也算是替我女儿报答这些朋友了。嗨，我还以为于总要说什么呢，就这事儿啊。成，那这忙我帮了。<笑>哎呦，那那太好了，谢谢方总啊。您别跟我客气了。得，那您先忙啊,啊。那您慢走啊。好嘞。拿我的钱做人情。哼。哎呀，我觉得肯定没问题的，啊，别担心了。魏红。哎，大志。欧大志，你就笑吧。等你知道我要干什么，看你还笑得出来。哼！哎，你来了。嗯。啊！你这手怎么了？你不会跟欧大志打架去了吧？我说你多大人了还打架，跟小孩一样。你想哪儿去了？脑子有毛病的人才打架呢。我这就是削苹果不小心给削的，真是！给你涂点药啊。哎，多大的人了，削个苹果还这样？你不恨那个欧大志了？恨也于事无补啊，有那个精力啊。倒不如去办点有用的事儿。哎，对了，钟玲，嗯，呃，这两天呢，你没事儿，再跑跑亨达那几个部门吧。干嘛呀？你去跟他们说说，啊，就说我说的，只要他们能让咱们明亮集团呢主控这个项目，我就可以放弃亨达方面的投资，资金由咱们公司自己解决。什么？啊！你们说大志跟红姐怎么还不回来啊？谈半天了都。哎呦，谈半天那是肯定没谈完呗。你就踏实等着，这红姐跟大志哥出马就没有办不成的事儿，是不是？你着什么急呀、啊？哎，但是这个红姐跟大志哥刚跟那金光玉结了仇
，也不知道这次谈判去是福是祸呀、啊。哎呀，你说你这个人啊，好话赖话都让你说了啊，我最看不惯你这个样子了。关键时刻你怎么不帮忙参谋参谋啊？你明知道金家跟魏红大志结了仇，你咋不替他俩跟金光玉谈判去呢？哎呦，我要有这能力，你以为我不去谈判、啊？那你说这么多，你你怎么不去谈判呢？哎，你一个大男人，你、哎、叶老师，你怎么来了？哎呦，叶老师，啊、叶老师，你不出摊吗？啊，呃，货都卖完了，下批货还得过几天才能到。啊，今天过来，看看大伙儿、啊。你说大家伙儿整天卖货，在一起天天见的，要是有一天不见了，我这心里就跟缺点什么似的。你想我们了还？是。哎，对了，改建协议的情况怎么样了？哎呦，我们也在这儿等消息呢。大志哥跟红姐都去半天了，也不知道谈的怎么样了、啊哎。我们呀，都盼着他俩回来呢。哎，回来了，回来了！哎，大志哥来了、哎，我们回来了。大志哥，红姐，哎呦，大家快过来呀！回来了，回来了。来了哎、怎么样啊？金光玉没为难你们吗？哎，怎么说话呢？看不起我们大哥大嫂啊？谈的还挺好的。再说了。那个合同的条款，大伙儿不都看过了吗、啊？我们就是按照上头的条款呢，跟他们谈的。真的呀？哎呦，太好了！金光玉好像变了一个人似的，非但没有为难我们，而且，他还啊，特别的合作，说这个夜市改建完之后啊，会给我们每一个人都安置的好好的。哎呦，那太好了！我就说嘛，这人呐、啊，三十年河东，三十年河西啊，这说不准就有走运的时候。你瞧瞧、啊，我们今天大家。机会来了，太好！你看啊，这不仅以后咱们摆摊的环境好了，而且啊，还会有一笔不少的补偿金呢。你说这事儿也太好了吧？你看金光玉那个人啊，之前不是跟大志哥还有什么过节呢吗？你看这次啊，给咱们那么优厚的条件，肯定是良心发现。哎，你这乌鸦嘴啊，那么好的事儿，你不能往好处想。哎，好好好，我错了，我错了，我错了。这个不管怎么说啊，都得谢谢大志哥跟红姐给大家办了这么一件好事儿。对对对。哎，对了。那个大力高红姐，要不咱们炒两个菜，整两杯呗？哎呦，喝什么喝呀？我还得赶紧回去拿车来摆摊呢。庆祝一下嘛！啊，改天改天啊，改天吧，拜拜。你们去开店吧，啊，就知道了，老大。那看你高兴的。就是。大志啊，你跟我说实话，你觉得金光玉是不是太反常了？我也说不准这个感觉，突然一下变这么好。说他哪里怪，哪里反常，我还真说不上来，反正就是反常就对了。这要我说呀，就算金光玉这个人再坏再狡猾，那他也不能这么坏，啊，把我们的生路都给断了吧？再说了，你不也说了吗？这夜市改造是为了金明啊。希望如此吧，事情已经走到这一步，咱们就顺其自然。希望这个金光玉啊。别再搞什么阴谋诡计了。嗯。方老板，我说方老板，你们那边突然启动了市场改造工程，也不提前通知一下，害得我们现在手忙脚乱的。是啊，方老板。我们现在是一点准备都没有，我们两个措手不及的。我也是刚刚得到消息，这次市场改建方案完全就是金光玉的心血来潮，我也没有做好准备。这不知道消息就第一时间通知你们了吗？啊，是，麻烦您了，方老板，您有心了。那这个，这一次的建材分配订单，你有没有看到过？承包商的名字里面有没有我们两个？方老板，我们跟盼星星、盼月亮一样，傻傻的等，痴痴的等，就等这么一天了。这个嘛，就看你们俩懂不懂事。呃，懂事，当然懂事了。我们一直是懂事的。先别答应这么快，我还没有说我的条件呢。不管什么条件，我们都能答应。都能做到，一定答应。您说吧。其实也没什么，就是想让你们给我打听一下，金光玉搞这次夜市改建方案内部消息。哎，老公，老公，你说这到底怎么回事啊？这我怎么知道？哎呀，行了行了。哎呀，行
？谁呀、啊？哎，金光玉。哎，快进来。喂，你金老板，你好，你好。啊，好、啊，有急事啊。啊，明天早上十点。OK，OK，、OK, OK, 好，好，我知道了。明天见。啊、金老板，再见。哎，再见。哎。有什么好事这么开心啊？金光玉打电话来，他说明天早上要约我们十点在他办公室，啊，说有急事，我看八成是赚钱的事吧。老公，我说你怎么就这么乐观，这么天真呢？人家找我们有急事儿，说不定是急着让我们还钱呢。还钱？啊？不会吧？是福不是祸，是祸也躲不过，希望不是吧？回去了，回去。你说这出乎意料的事儿还真多啊！还进来。哎，金总，金总，金总，金总啊，金总，金总，您找我们过来是不是有什么吩咐啊？你们前段时间帮方中玲掐断欧大志供货商这事儿啊，办的不错。呃，应该的，应该的。金家的事呢，就是我们的事。金总啊，您是不是让我们再想办法去掐断欧大志进货的渠道呢？现在不需要掐断欧大志的进货渠道，现在要想办法让大志专卖店生意兴隆。啊，啊，这，这，这为什么呢？那你们甭管，你们呢，想办法帮我约一个大志专卖店的供应商。没问题，呃，一定办到，一定。我怎么办？欧大志，我们之间的游戏才刚刚开始。哎哎，孙老板，孙老板，这位就是大名鼎鼎的明亮集团的董事长金光玉，金总。金总您好，您就是孙老板。哎，是，坐。哎，请请请，请坐。今天找孙老板来呢，是想跟您谈一桩生意。太好了，金总，我非常希望有机会能和您这样的大老板做生意。啊，啊，我们边吃边谈。好，来来来。来来好好哼，让你们再瞧不起我，看谁再瞧不起我！哎，许志根，哟，表姐夫，哎呦，瞧你得意，你高兴什么呢？我买彩票中了两万，你中了两万呢？啊，我看你是穷疯了，做梦呢！哼，不相信是吧？嗯，不相信你们老板去啊？啊，回见。啊！我也该试试自己的手气。魏红啊，你干嘛呢？扔垃圾啊？有你这么倒垃圾的吗？哎呦！我我不是故意的，我马上收拾啊。方中玲，你少在这欺负人啊！丽丽，我哪是欺负人呢？你看看这垃圾倒的，我这是照章办事。不过你丽丽说话了，我得给你这个面子啊。魏红啊，别扫了。红姐，他都说算了，你别扫了，赶紧回去吧。没事，回去吧。收摊了，我也走了，赶紧早点回家休息吧。啊，等会儿。刚才你说的很在理啊，确实不应该让这些垃圾在外面。嗨，这不保洁员也下班了吗？明天早上让他们打扫吧。啊，既然方老板这么爱护环境。
，那是不是应该起个带头作用，把这里所有的垃圾都扫一遍呢？啊，丽丽，我走了啊。哎，行，红姐，你赶紧回去吧啊，拜拜。丽丽，怎么不愿意啊？好，我扫。啊，等等，方老板，用这个大的扫得更快一些